ஹலோ கைஸ் கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா புது ஈவெண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அந்த ஈவெண்ட் எதுக்காக எத்தனை நாள் இருக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸில் இந்த ஆகஸ்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் அனிவர்சரியை கொண்டாட போகிறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கிளாஸ் வர்சி பில்டிங் போனாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன ப்ளஸ் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஈவெண்ட் என்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ணோம்னா ஈவெண்ட் இன்னிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வார் அப்புறமேட்டு என்ன சொல்கிறது ஸ்டார்ஸ் அது மாதிரி எதுவுமே கணக்கில் லூட்ஸ் இது மாதிரி எதுவும் கணக்கில் ஜஸ்ட் டொனேஷன் டொனேஷன் தான் நீங்கள் பண்ணுற டொனேஷன் நான் பண்ணுற டொனேஷன் எல்லா டொனேஷனும் இங்கே போய் ஆட் ஆகி கிளாஸ் வரிசை அந்த பில்டிங் போனஸ் அதில் வந்து ஆட் ஆக போகுது ஸோ ஆட் ஆகிட்டு ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனாக கிராஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த பில்டிங் இதில் வந்து ஃபைன் ஸோ அந்த பிக்சர்லேயே பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரியும் செவன் டேஸ் டுவெல் டேஸ் செவன்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ் இருக்குது பட் அது எதுவுமே இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் ஆகாமல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இன்னும் டொனேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கல ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட் இந்த வீடியோ போஸ்ட் ஆகிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எக்கச்சக்கமாக டொனேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கிறோம் ஸோ இந்த டொனேஷன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஆனிவர்சரியை கொண்டாடுறனால என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்ட் பில்டர் பூஸ்ட் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த பில்டர் பூஸ்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்க போகிறாங்கன்றதெல்லாம் ட்விஸ்ட்டு ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பில்டர் பூஸ்ட் டுவெல் பர்சன்ட் கூட்டி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ஃபைன் பில்டர் எத்தனை நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த செவன் டேஸ் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லோரும் பண்ணுற டொனேஷன் நீங்கள் ரைடு மெடல்ஸில் வாங்கினாலும் சரி அப்புறம் டொனேஷன் பண்ணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டொனேஷன் பண்ணாலும் சரி சிடபிள்யூஎல்ல டொனேஷன் பண்ணாலும் சரி அதே வழிக்கு வாரில் டொனேஷன் எந்த இதில் நீங்கள் டொனேஷன் பண்ணாலும் இந்த பொனோசா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெல்த்தோட இந்த ஆகஸ்ட் செகண்டோட இந்த டுவெல்த் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுற டைமோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சிடும் அப்படி தான் ப்ரொசீஜர் ஃபைனுங்களா ஆனால் பட் நம்ம ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனும் அன்லாக் அன்லாக் ஆக 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 பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ ஆகஸ்ட் டுவெல்த்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டுவெல் இருக்குதுங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைல் ஸ்டோனை கிராஸ் பண்ணும்போது அடுத்த ஒரு ஏழு நாள் வந்து நமக்கு அடிஷ்னலாக கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த மைல் ஸ்டோன் டுவெல் டேஸ் மைல் ஸ்டோனை கடந்தோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ அடுத்து ஒரு நாலு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் பன்னெண்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைல் ஸ்டோனை நம்ம கிராஸ் பண்ண அப்புறமேட்டு வந்து பதினேழு பதினேழு நாள் ஸோ பன்னெண்டுலேருந்து அடுத்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஸோ அஞ்சு அஞ்சு நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் இந்த மாதத்தோட கடைசியில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன்த்து கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் பூஸ்ட் கிடச்சிச்சுனே அப்படின்னா எங்கே போட்டிருக்கு ஃபைனல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் வரைக்கும் நமக்கு பூஸ்ட் கிடைக்கும் சப்போஸ் ஒருவேளை அந்த மைல் ஸ்டோனை ஆகஸ்ட் செகண்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ்ன்ற மைல் ஸ்டோனை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த எவ்வளோ மைல் ஸ்டோனுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த மைல் ஸ்டோன் வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸாக கிடச்சிட்டு அப்படியே இந்த ஈவெண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன் நம்ம எப்படிப்பட்ட டொனேஷன் பண்ணாலுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அதனால் டோன்ட் டொரி ஸோ இப்போ இருந்தே எல்லோரும் டொனேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா பூட்ஸ் பூஸ்ட் கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்டு பிளேயர்ஸுக்கு கிடைக்காது தான் பட் வந்து அப்கமிங் பிளேயர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் ஹீரோஸ் எபிலிட்டிஸா ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட்
டுவெல்த் ஆனிவர்சரி டே ஸோ அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட நிறையா ஆஃபர்ஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரலாம் ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா வெயிட் பண்ணலாம் என்னென்ன ஈவெண்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தென் இதோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபைனு பட் டைமிங் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு லெஜன் ஹிட்ஸுமே போயிடலாம் ஸோ லெஜன் ஹிட்ஸுக்கு ஆர்மிஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறானுங்களா இங்கே எவ்வளோ ரெடி ஆகலை ஸோ இப்போ இன்றைக்கி காலையிலேருந்து லெஜன் ஹிட் தான் போயிட்டு இருக்குது இன்னும் டூ ஹிட்ஸ் வரைக்கும் லெஜன் ஹிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹிட் லைவ்லவே ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் இங்கே இப்படிப்பட்ட பேஸ் வந்துருக்குதா ஓகே இந்த பில்டர் கட்டுக்கு அடித்தா நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைன் ஸோ வார்டன் இந்த பக்கம் வாக் பண்ண விட்டுக்கலாம் இவனு எங்கே அட்டாக் பண்ணுறதுன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே பேபி டேங் இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் இன்னும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிட் வந்து யூஸ் பண்ணல இந்த ஆர்ச்சர் டவர் கட் ஆகிட்டான்னா கூட இன்னொரு ப்ளஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆர்ச்சர் டவர் கட் ஆகலை ஓகே பரவாயில்ல அந்த மல்டி ஆர்ச்சர் டவர் வரைக்கும் போவானுங்களா ஓகே ரெண்டு ட்யூரிட் அனுப்புகிற நேரம் வந்தாச்சு ஃபைனு ஒரு ரேஜ் அடிச்சுக்கலாம் உடனோட எபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களே ஓகே ஃபைனு அந்த மல்டி ஆர்ச்சர் டவர் கட் ஆகிட்டான்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃபைன் இங்கே 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 ஸோ வாடனோட எபிலிட்டி ஓகே ரெண்டு எடுத்துக்கு வாக்கே ஈகிள் எஸ் ஈகிளோட சேர்த்து நல்ல வேல்யூ கிடைக்கிது இந்த பக்கம் கிங் இந்த பக்கம் போங்க ஸோ குயின் இந்த பக்கம் போங்க அப்புறம் ஹெட் அண்ட் இவன் நான் யார் சூப்பர் வீச் அப்புறம் ஜூரிட்ஸ் அவர் இவன் அது தென் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீஸ் தராக்க டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் கிங் இங்கே மாற்றாப்பில் சிங்கிளுக்கு ஒரு ஃப்ரீஸு கொஞ்சம் பார்க்காம விட்டுருந்தோம்னா கிங்கே சோழியை முடிச்சுருப்பானுங்க போல இருக்குது கிங்கோட எபிலிட்டி ஃபைனு ஒரு ரேஜ் நம்ம வந்து வாடனை சேவ் பண்ணுறதுக்கு அட்டாக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைன் இங்கேருந்து ஒரு ஜம்ப்பை இப்படிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் அனதர் செட் ஆஃப் ஜியூரிட்ஸ் ஸோ இங்கே ஆர்சி ஓகே ஜம்ப்பு போட்டிருக்கோம் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஓகே இந்த ஸ்கேட்டர் ஷார்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபைனு ஸோ இந்த பக்கம் ஜியூரிட் அடுத்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு ரேஜ் பெல் அடிச்சிக்கலாம் ஸோ தென் இன்விசிபிள் ஆகிருக்கிறானுங்க ஓகே இன்விசிபிள் ஆகிட்டோம் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸு டிஹெச்சு அந்த மோனோலித்துக்கு சேர்த்து அப்படி ஒரு ஃப்ரீஸ் போட்டாச்சு ஃபைனு ஸோ டிஹெச் டேக் டவுன் ஆகாச்சு இந்த இடத்துல அந்த பாய்சன் அதாவது டிஹெச் பாய்சனில் இருக்கிற இடத்துல கூட நம்ம இது கிடச்சிருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ரேஞ்சு ஓகே ஃபைன் வரட்டும் இன்னும் குயினோட எபிலிட்டி அண்ட் ஆர்ச்சியோட எபிலிட்டிலாம் இருக்குது அதனால் பேஸ் பக்காவாக முடிச்சிடும் இங்கேயுமே இன்னும் அலைவாக தான் இருக்கிறாப்பியா ஃபைனு கையில் இருக்கிற இவனுங்க இங்கே இறக்கி விட்டுக்கலாம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் பேஸ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ சூப்பர் பீச்சோட ஃபயர் பால் சேர்த்து ஒரு ட்ரிபிள் இன்றைக்கான லெஜண்ட் ப்ளஸ் செவன்த் ஹிட்டு ஒரு ட்ரிபிள் ஆகுது ஸோ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அன்பிலீவபுளாக ஒரு மேட்ச் இருந்தது மேட்ச்சில் பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸு தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ பேக்கி பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட அப்புறம் ரூட் ரைடரும் பேன் அதில் அதில் இருந்து ஆர்மி காம்போவை பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு இன்றைக்கி காலையில் ஒரு அட்டாக்கும் போயாச்சு ஸோ அந்த அட்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டாக்கோட அப்படியே உள்ளே போயிட்டேன் போயிட்டு நான் இன்விசிபிளாக போட்டுட்டு வார்டன் எபிலிட்டியை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தா எட்டனல் டோம் ஹீலிங் எட்டனல் டோம் வர்றாப்பில் இதோட ஸோ இந்த பேஸில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குர்திஸ்தான் ஸோ ஈகிள் பேக்கில் இருக்குது ஸ்கேட்டர் ஷார்ட் பேக்கில் இருக்குது பட் டிஹெச்சை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டிஃபென்சஸ் மல்டி ஆர்ச்சர் டவர் ரிகோச்சர் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோனோலி திருந்தானுங்க ஸோ இந்த பேஸில் நம்ம பின்னாடி இருந்து ஃபயர் பால் அடித்து கொண்டு போனோம்னா டிஹெச் கிட்ட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பாய்சன் ஸ்பெல் டவர் வேறு இருக்கா மல்டி ரெண்டு ரிகோச்சட்டு ரெண்டு மல்டி ஆர்ச்சர் டவர் மோனோலித்து பாய்சன் ஸ்பெல் டவர் டிஹெச்சோட இது அப்போ டிஹெச்சை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பெல்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா டிஹெச்சை டேக் டவுன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொஷின் மார்க்காக போயிடும் அதனால் வந்து நான் டிஹெச் சைட்லேருந்து அப்ரோச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பட் டிஹெச் டை சைட்லேருந்து தான் அப்ரோச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமே தவிர்த்து டிஹெச்சை ஸ்ட்ரைட்டாக கிளைம் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இனிஷியலாக ஒரு வார்டன் வாக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு
இந்த இடத்துல மல்டி ஆர்ச்சர் டவர் மேலே நம்ம வந்து ஃபயர் பாலை ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இடைக்கு வச்சுட்டு இவன் இதெல்லாம் கட்டாயிடுவான் இவனும் கட்டாயிடுவான் மோனோலித்தும் கட்டாயிடுவான் ஸ்பெல் டவருமே கட்டாயிடுவான் அப்படின்றது தான் வேல்யூ ஸோ டிஹெச்சை சுற்றி பெரிய டிஃபென்சஸ் இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து ஃபைனலி அப்ரோச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது தான் என்னோடய ஐடியாவாக இருந்தது இந்த பேஸை பார்த்ததுமே எனக்கு வந்து டக்குன்னு அதுதான் ஐடியா தோணுச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வார்டன் வாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸை அப்புறமேட்டு வந்து டிஃபென்சஸை கட் பண்ணிட்டோம்னா இன்விசிபிளை போட்டுக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய பிளான் இந்த விசாட் அவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே அந்த பக்கம் ரிப்போர்ட் செட் இவனுமே வந்து கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இவனுக்குமே இன்விசிபிள் போட்டாச்சு தென் ரெண்டு இன்விசிபிள் இங்கே இன்விசிபிள் ஸோ ரிக்கோ செட் மேலே போட்டனால பார்த்தீங்கன்னா டபுள் இதோட சேர்த்து மோனோலிக்கு ஒரு பக்கம் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே கட் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து பெ பெரிய த்ரெட் இருக்காது டீ வச்சு அப்ரோச் பண்ண போகும்போது ஸோ பையன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாடனை புல் பண்ணிவிட்டு தென் சீட் பேராக்கா டிப்ளாய் பண்ணியாச்சு தென் ஸ்விட்சர்ஸ் டூரிட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த என்ட்ரிக்குள்ளே போகணும் கேட்டர் ஷார்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே நைஸ் வால் பிரேக்கர் வால் பிரேக்கரும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு அனதர் வால் பிரேக்கர் உடச்சி கொடுத்தோம் பட் அவங்க வந்து கரெக்டாக உடச்சானா அனதர் வால் பிரேக்கர் இன்னும் யூஸ் பண்ணல சீஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மினியன் சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு தான் ஆல்ரெடி பாய்சன் வச்சுருக்கோம் ஸோ பாய்சனை யூஸ் பண்ணியாச்சு கிங் அண்ட் பிரேக்கர் அவுட்டர் பில்டிங்க்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பர் பிக்சர்ஸ் அண்டு அப்புறம் வார்டன் எல்லாருமே குயின் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல்லாக இன்டீரியராக போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அனதர் வால் பிரேக்கர் வால் பிரேக்கர் ஆனால் இன்னும் கையில் ஒரு வால் பிரேக்கர் இருந்தது பட் வால் பிரேக்கர் யூஸ் பண்ணோமா அதை வந்து இங்கேயே உடஞ்சிட்டான் ஃபைனே ஸோ சரியான பிளேஸ் ஆல பட் இந்த பக்கம் ஈகிள் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக இருந்தனால வந்து இந்த இவனங்களை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே வருவானுங்க அப்படின்றது தான் என்னோடய பிளான் ஸோ தென் அது பிரச்சனையாக இருக்காது இந்த பக்கம் ஸ்கேட்டர் ஷார்ட் இவனும் கட் ஆகிட்டான் அப்படின்னா கீழோட எபிலிட்டி இருக்குது குயினோட எபிலிட்டி நம்ம ஃபுல் பண்ணிட்டோம் கீழர்ஸ் வந்தால் கீழ் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆர்சியை டிப்ளை பண்ணியாச்சு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சைட்லேருந்து ஆர்சி வந்துட்டுருக்காப்பில் ஜம்ப்பு எக்ஸ்போ மேலேயே போட்டனால பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கும் எக்கோ தொட்டி ஆக்சஸ் கிடச்சிடும் எக்ஸ்போவுமே கட் ஆகிடும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆர் ஜம்ப் ஃபில்லை போட்டாச்சு கையில் இன்னும் ரெண்டு ஃப்ரீஸ் இருந்தது ஒரு ஃப்ரீஸை யூஸ் பண்ணி ரிக்கோ சட்டை ஏஸ் கட் ஆகிடுச்சு ஸ்பெக்காகவுமே பார்த்தீங்கன்னா கிங்கை விட்டுட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்கு சப்போர்ட்டாக உள்ள வந்துட்டான் அப்போ ஆர்சி இங்கே வரும்போது ஆர்சிக்கு ஒரு ரேஜ் அடிச்சுட்டு அப்படியே டிஹெச்சுக்கு ஒரு ஃப்ரீஸை போட்டு ஆர்சியோட எப்ரூட்டியை ஃபுல் பண்ணா எனிமி கிங் வேறு சப்போர்ட் இருந்தானா அதனால் வந்து ஆர்சியோட எப்ரூட்டியில் டிஹெச்சை சீக்கிரமாகவே டேக் டவுன் பண்ணிடுவான் ஸோ பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்ச இந்த ட்ரிப்பிள் இன்றைக்கி லெஜண்ட் லீக்ஸில் ஒரு நல்ல டே ஸோ பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து கிட்டு எப்படின்னு ஒரே ஒரு கிட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு சர்வே பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமாக நேற்று நடந்த மேட்சோட ஹீரோஸ் எபிலிட்டிஸோடு உள்ளே போயிட்டேன் பார்த்தா கொஞ்சம் சொதப்பல் தான் ஸோ ஃபைன் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தடுத்த ஹிட்ஸ்லாம் ஓரளவு நல்லா தான் போயிட்டுருக்குது இவனுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கானுங்க ஃபைனு கொடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்த ஹிட் நான் அவர் மேட் பண்ணிக்கிறேன் பொறுமையாக டைம் இருக்கும்போது ஸோ இந்த ஈவெண்ட் இன்றைக்கி வந்திருந்தனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வீடியோஸ்க்கு ஓடி வந்துட்டேன் ஸோ லெட்ஸ் மீட் யூ லேட்டர் கை ஸோ நான் அப்புறமேட்டு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோவுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை நீங்கள் சிஓசி பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு வந்து லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பாய் கைஸ் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ